其實並唔係咁難嘅，只要你揾到一個好嘅老師同埋有系統嘅學習方法就可以啦。如果你去學古典吉他，你會學到好多有用嘅技能，例如點樣去睇同埋分析一首音樂，然後你可以應用翻呢啲技能去其他風格入面，而唔一定只係彈古典樂嘅。我大部分嘅吉他編曲都係由古典吉他嘅技巧顯身出嚟嘅。古典音樂嘅訓練咧，係去揾最有效率同埋最有效嘅方法去學習同埋演奏音樂，而令到你可以彈出更好嘅聲音啦，更容易放鬆你嘅身體、雙手同埋手指，同埋喺演奏嗰時可以有更高嘅準確度。Mm-hmm. 首先，其實有部分 finger style 大師咧都有學過古典吉他嘅，的確有啲 finger style 大師，好似 Tommy 咁。我哋相信佢應該係冇受過古典嘅訓練，但我諗佢哋有佢哋嘅天賦同埋長時間嘅投入，去開創屬於佢哋自己嘅高水準吉他演奏技術。佢哋投放咗大量時間喺吉他上面，甚至如果有合適嘅導師指導佢哋嘅話咧，可能會更快達到佢哋依家嘅技術。始終唔係所有人都有能力靠自己研究而達至大師級嘅水準，好似我哋呢啲普通人咁，係需要揾一個合適嘅導師，一步步咁引領我哋嘅。同你用嘅弦線係尼龍弦定係鋼弦係完全冇關係嘅。你可以幻想呢個世界唔再有尼龍線嘅吉他，所有嘅古典吉他手都轉彈鋼線吉他，但係佢哋都仲會有古典吉他嘅思維應用翻喺鋼線吉他上面，即係話佢哋會研究點樣令意外係發出最好嘅聲音啦，更高準確度嘅演奏啦，同埋點樣可以充滿情感咁去演繹。我個人並唔覺得古典吉他同埋 finger style 係一種音樂風格。佢哋只不過係對音樂有唔同嘅處理手法同埋態度。你可以喺古典吉他作品入面學到好多嘢，好多古典吉他嘅樂曲都係好聰明咁設計到可以好有效咁發揮吉他呢件樂器。你可以學到喺過去幾百年來喺音樂上同埋吉他上嘅作曲同埋演奏嘅經驗。到最後，當你經歷咗呢啲學習過程之後咧，你可能會發現你中意埋古典音樂。唔知你知唔知，就連 Jimmy Hendrix 都好欣賞莫扎特。其實並唔係咁難嘅，當然你需要正確咁去學習啦。通常我啲學生只需要花五分鐘就可以學識點樣睇五線譜。當你學識點睇五線譜之後咧，唔單止係吉他音樂，你仲可以學埋喺其他樂器上嘅音樂作品。六線譜並唔係太有效咁顯示節奏、聲部同埋和聲之類嘅資訊。如果你考慮緊學吉他，又或者你想深造你嘅吉他演奏技能，不妨考慮下去學古典吉他，我相信會令你對吉他演奏有全新嘅睇法。